Um bom dia a todos os presentes. Essa, é, hoje é dia 30 de novembro e já estamos há oito meses aí com distanciamento social. Né? Então, por essa razão, essa defesa de mestrado está acontecendo de forma remota e ela também está sendo uh, transmitida ao vivo pelo, por um, pelo link do YouTube para a sua publicidade. Então, primeiramente, agradecer aos presentes, em especial à banca, ao professor Vitor Nascimento, da Universidade de São Paulo, e ao colega Renato Lopes, da Unicamp. E, sem mais delongas, já passar a palavra para o candidato Sami Carvajal, que vai apresentar o, a dissertação de mestrado dele aí nos próximos 40 minutos, para depois a gente poder discutir. Então, Sam, é com você. Bom dia, bom dia Bruno. Bom dia, Peter e Renato. Muito obrigado pela presença de vocês como banca. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a stream. É, por conveniência, hoje vou uh, passar a apresentar ele. Uh, obrigado. Uh, good morning again to everybody who is attending to this presentation. Many thanks for, for being part of this. Many thanks again, Victor and Renato. Uh, so, uh, the name of this this is uh, efficient pulse density uh, modulated microphone rate processor. And the outline follow to explain uh, this work uh, is shown in this slide. Uh, first, uh, state the problem and the objective of the thesis. After that, I will uh, expose the three methods. Uh, proposing this work to resolve this problem. Finally, I will conclude and suggest some future work. First, uh, to better understand what is this thesis about, I will introduce you some basic concepts. Uh, the first one is the PDM microphones. They are called PDM uh, because they are open to our density modulated bit streams. They are also digital microphones, digital because they are are a digital signal ready to be used in digital systems like uh, CPU, PSP, FPGA, etc. Nowadays, and they are very popular and they are the basis of many voice recognition systems uh, because of their size. Uh, they are tiny um, because also they are of their versatility uh, because they are digital output. All intelligent virtual systems of companies uh, like Amazon or Google use this kind of microphones. So if you have uh, like a Google Home or Amazon Echo in your, in your house, uh, and you know, uh, you can know that, that this, uh, these devices use this kind of microphones. The working principle of these microphones is shown in this diagram. Uh, the physical voice uh, signals detected uh, by the uh, variable capacitor in the, in the input. Uh, the voltage in this capacitor will change according to the voice signal. The uh, voltage output of this capacitor is amplified. Uh, finally, this is amplified by uh, signal the automodulator here. Uh, so, for instance, if the input uh, is a sine wave, uh, from has a sinusoidal uh, waveform like this, uh, the output of the microphone after the modulator will have this response. Uh, this frequency, the frequency spectrum of this output, uh, which is a pulse density modulated stream, will have this characteristic. You can see that the signal is present in the audio band from 20 hertz to 20 kilohertz, but there are a lot of noise in the high frequencies. This noise is caused by the noise shaping operation done in the sigma delta modulator. The output of the microphone, of the 
microphone has a noise, uh, it can be uh, used directly in a digital system. That PDM by stream uh, should be demodulated uh, with a decimation filter like this. This decimation filter is simply uh, a low pass filter that will cut off the high frequency noise in the output, uh, in the output of the uh, in the output of the microphone. So the output of the decimation filter will be an audio signal modulated in, in pulse code modulation or PCM. So uh, just to depict what a uh, decimation filter do, it is it will implement a low pass filter like this. So in order to cut off all the noise in the high frequency and let pass only the voice signal here. So in the end, uh, if this input is uh, PDM, uh, the output here will be PCM. It, it will have, uh, so in other words, if this input has a bit, a bit string width, then it will have in this output a 16 or a bit width, depending on, on the decimation filter performance and so on. Another important concept to understand, and this, this is, is the informing algorithms, uh, and especially the delay and some informing algorithm. Uh, informing is a technique used in array signal processing to detect the direction of arrival of a signal, uh, or in other words, to increase the signal to noise radio in specified conditions. These informing algorithms are used uh, not only in audio, as they are originally embedded for antenna array processing and radar systems. Uh, the delay and sum algorithm is the oldest and uh, a more basic uh, beamforming algorithm. It is based on delay each input uh, by an appropriate uh, time factor, and then to add the, the, the signals together, uh, because that is the number delay and sum, delay and delay and sum. Uh, the delay factor will determine which uh, direction we want to detect the signal. In this first picture, in figure, for example, uh, the delays are calibrated to detect a signal from this direction. So any signal coming from this direction will arrive to all these microphones at different time. But as the delay are adjusted uh, accordingly, uh, these signals will be in phase after the delays. Uh, therefore, when they are added together here, the signal incoming from the desired direction from here uh, will be present in the output here. On the other hand, uh, if any voice signal arises from another direction, from this direction, for example, uh, the signal will be also delayed. Uh, but as the delay is not calibrated for this direction, uh, the output won't have the signal, but the other ones as So, uh, being this concept introduced, uh, we will formulate the problem to be resolved in this, this work. Uh, if we would like to use PDM microphones in a simple delay and some informing systems like, like this, for, for instance, we would require uh, to implement a decimation filter for each microphone. This is mandatory. Uh, as this uh, requirement and uh, limits uh, uh, as, as, uh, uh, this decimation filter uh, requirement uh, will limit the usage of PDM microphones in large informing arrays because of their high implementation resource requirements. And this graphic uh, is shown how the order of the decimation filter increases with the characteristics of the low pass filter. Uh, generally, for consumer applications, uh, it's required that this filter will be sharp. Uh, so, decimation filters of order of 2000 or more would be required. This decimation filter requirement is multiplied by the number of microphone, microphones that could be 40 or 50, depending on the notification of the informer. Implementation cost of the system become prohibitive, requiring a high quantity of hardware, software resources. 
Finally, also, uh, as uh, in delay and some informer, uh, it's also required to delay each input, uh, the implementation of delay chains uh, in, in hardware or software requires memory elements. Uh, and in, for practical applications, when you have many microphones, uh, the implementation of these memory elements uh, will become also prohibited. So given stated the problem, uh, the objective of this thesis is uh, given an estimation filter uh, specification to find resource efficient beamformer implementation and architectures using PDA microphones. Or in other words, uh, to look efficient uh, structures to implement this delay and some informer shown in this figure. Uh, based on our experience uh, in the industry, uh, it was perceived that there is not uh, an only way to, to solve this problem. Uh, as many variables are involved uh, in the implementation of the estimation filters, uh, it also depends on the number of, of microphones in the array application, because not all, all applications will have the same uh, the same features you want uh, in the industry. So, to achieve this objective, uh, three novel approaches were formulated, and uh, three solutions were proposed, um, and I will explain these three solutions in this presentation. Sorry, we lost your, your presentation. Okay. Sir, uh, it, my, my screen was. Okay. So, uh, so I, I will uh, uh, start to expose the trees and uh, one of the, the first uh, method, the first solution. Uh, okay. Uh, as the decimation filter is one of the, uh, of the basic structures of in a delay and some informer like this. The first objective here is to optimize this structure uh, of each individual decimation filter. So uh, it's believed that if we minimize the implementation resource of each individual decimation filter, the implementation resource of the whole beamformer will be also minimized. Uh, so uh, to to achieve this objective, uh, it is proposed an algorithm to design decimation filters with optimized implementation resources. Uh, to do that, a bottom-up approach was followed in order to, to solve this problem. Uh, so first, we were we were discuss the most basic filter design methods, like the ripple, LF van, and SIG filters. Other design methods were discarded uh, because uh, they are not optimal as they consume more resources than required. Then it was discussed uh, multi stage filter the same methods, and it was calculated uh, equations to obtain the frequency range and the ripple of each individual stage. Finally, it was proposed an algorithm uh, that takes into account the study multi stage filter design methods, but that uses only basic uh, mentioned structures here as individual stages. Uh, concerning the basic filter design structures, we will talk a little about the SIG filter. Uh, the SIG filter is an efficient and simple low-pass filter structure. Uh, it only requires delay, uh, delay elements and adders, uh, no multipliers. Because of this multiplierless structure, it is commonly used in filter the same problems as at the first stage. That's a frequency response uh, shown, uh, shown here. Uh, 
because of this attenuation, uh, it's not uh, not flat, and this filter requires a compensation filter uh, to be used. Uh, so, uh, for example, if you uh, this this filter, uh, if you want to design a filter with this response, if you want to use a seek filter, you will need to compensate this filter with with another filter in cascade which will have this, this response. So in, in the overall response will be compensated that the attenuation in this band. So uh, concerning these compensation filters, uh, from all reviewed compensation filter architectures, uh, it stands out the method proposed by Jovanovic in three papers. She proposed the use of these multiplier-less structures here. Uh, this method requires of these two B1 and B2 coefficients be selected according to the required uh, baseband specification. Uh, during the analysis, realized uh, was realized that the Javanovic method can be improved from a new intermediary condition shown here. So. Uh, a new set of coefficient is proposed also in this thesis to compensate sick filters. Okay, uh, also uh, a decimation filter design specification uh, can be split in many individual filter stages uh, as shown in this figure. Each individual should be designed in order to keep the overall filter response under specification. So in this thesis was derived expressions to calculate the optimum order of each filter stage to keep this overall filter response uh, under specification. In that way, uh, as the size of each uh, individual stage is minimized, the overall filter is also minimized. So, uh, each individual stage is minimized, uh, maximizing the number of Tom care bands uh, in, in, in each stage, distributing also the passband ripple between all the stages, or maximizing the trans band length specification of each stage. So, finally, after the multi stage filter design question derivations and the basic filter structures review. Uh, it is proposed an algorithm. It takes uh, a simple uh, desired uh, specification of the decimation filter, like this. Uh, as in the analysis done, the remaining variables that cannot optimize it or be some equations are the stage of, the dec of each decimation rate or and the uh, type of each stage filter. Uh, this algorithm iterates over all different decimation rates combinations uh, and all over all filter type combinations. And it calculates the number of additions per second in each row. So in the end, the result of this algorithm are many uh, combinations of filters sorting according, sorted according to the total number of additions per second. Uh, uh, so, for example, uh, we have uh, these results. Uh, these two tables show the results of the algorithm applied to a given specification. And the most efficient uh, uh, architecture found by the algorithm is this, this one, the red one. Uh, these three metrics here show how many resources uh, it could require in, in real application. It, it's an estimate. To, to 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 the reader to the to the reader of the center knows how this architecture would work in a real application. So the first one is the frequency of the CPU required to implement this one. Uh, the second one is the number of others in FPGA running at 64 megahertz, and the last one is the number of others also. But uh, if this filter is implemented in a chip or FPGA also running at 10 megahertz. Uh, it's inter 
interesting to see uh, that this algorithm shows that uh, the LF band based uh, filter it's it uh, we would like more efficient than a SIG filter based filter like this. Uh, con in contrary, what uh, to our believe it in the most uh, the SIG filter it's uh, usually to believe to be the more more the most efficient one, but in, in this result it, it, in this case of in, in specific for this informer of in this uh, frequency and estimation filter specification is shown that LF band filter is, is more efficient. Uh, in this figure is shown how the individual responses of the each uh, filter stage complements uh, each other. Uh, see that even though each stage uh, doesn't work inside a desired specification, uh, the overall uh, filter has uh, the desired response. Uh, so here uh, you can see the stop band uh, specification of the overall filter, it's, it's under specification, and the ripple under uh, 0 0.1 decibels, which it's what we want. So uh, the second uh, method or solution we we propose to resolve this problem, uh, in this second solution, and uh, the objective uh, was to try to implement the beamformer in the PDM domain. In other words, uh, to move uh, this delay and some processing block here in red uh, just after the PDM opens. The hypothesis was that uh, as the dimension filter is not required anymore, when you do that, uh, the implementation of this delay and soft algorithm <coughs> directly in PDM domain will require less implementation resource. To prove this information, first it was reviewed all the state of the art delay and some implementation methods in time and frequency domains. And then it was implemented the proposal methods in the PDM domain here. The detection performance in the required resource were compared. So, uh, talking about the time domain implementation methods, we have three, three state-of-the-art methods and one proposal. Uh, the first one uh, is the simplest delay and some informer implementation method. That's script time informer. This diagram here was shown along this presentation, and it is what we want to optimize. Uh, uh, so it's a delay and some informer. It's, it's very simple. Uh, as the delay depends on the output sampling frequency here, uh, and it is an integral integer value, it cannot be steered in arbitrary directions. Uh, so we will see this effect in the in the next slides. Uh, this is a variation of a, of the simplest delay and some informer that overcomes the resolution limitation. Uh, this has an interpolation block to sample the sampling rate of the delayed uh, elements in such a way that the delay is not more is more granular is more granular. It also can be implemented uh, in a polyphase structure, so the number of calculations can be reduced largely. This uh, acts uh, in the same way than than the interpolation informer, informer in the past slide, but the interpolation filter is applied just in the end. Depending on the interpolation factor and the number of microphones, this method can be more efficient in terms of resource than the last one. And finally, the proposal. Uh, this is the proposed method, and it's as, as it, meant, it was mentioned before, and the delay and some operation are performed just after the microphone inputs, and the decimation is done just in the end. Uh, it's important to see that delay change will recur required to be larger as the sampling rate in the inputs is greater than the output sampling rate. So this delay change will need to be uh, bigger. 
So in, in these diagrams are shown the normalized power response uh, when you use the traditional ones method and the uh, proposed one. Uh, for this, uh, it was simulated a uniform linear array of 40 microphones uh, with uh, signals coming from 20, 60, and 110 degrees uh, and of in inclination um, and, and with uh, frequencies with one, one kilohertz, three kilohertz, and five kilohertz. Uh, it's shown that the first one uh, has a limited uh, resolution in comparison with the uh, other ones, the interpolation and the proposed one. Also, you should see that proposed one has a better performance and resolution than the simplest one, and also it, it has a um, better resolution than the interpolation one here. Talking about the frequency domain implementation methods, uh, we will discuss two uh, state-of-the-art methods, uh, the one-dimensional and two-dimensional, and the analogous uh, proposed ones, also the one-dimensional and two-dimensional ones in PDM domain. The one-dimensional effective informer, uh, uh, this method, uh, in this method, the signals are already decimated. Uh, here are passed to the frequency domain using FFT blocks. Actually, these are uh, short time FFT blocks. Uh, then the delay is performed uh, by a, a complex multiplication here. Then all the delay signals are added together in the same way than the time domain algorithm. And finally, um, inverse FFT transform is applied. Uh, the two-dimensional FFT beamformer, uh, this method is a simplification of the one FFT method shown in the last slide. Uh, but in, in this, the delay, uh, the delay is performed using another FFT block. Uh, this uh, is a simplification for uniform arrays. Uh, so uh, this is called two-dimensional FFT beamformer because this operations in cascade of FFT can be replaced by the two-dimensional FFT block. So the, pro the first proposal uh, method in the PDM domain is analogous to the state-of-the-art one, uh, but with the uh, difference that the FFT uh, is applied directly to the PDM bit streams here. The frame window should be kept the same. The number of samples in the FFT uh, increase. Uh, after that, uh, the, uh, there is only a decimation filter, and it also it's also applied uh, uh, inverse FFT. The two-dimensional bit stream proposal uh, one uh, in the PDM domain. It, it has also the same the same principle uh, you do the two-dimensional FFT directly to the in the PDM bit streams you steer also the, 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 the output of the FFT to one direction and you decimate after that and finally you use the inverse FFT to go back to the time domain Comparing uh, the normalized power of this uh, state of the art and the uh, proposed uh, ones in frequency domain, uh, you can you can it can be shown that the state of the art and the proposed ones have the same detection performance. They there is no difference between the analogous one and the, the state of the art. It is tested the same uh, signals than the other slide. Uh, they uh, have a better performance than the time domain state of their methods also. So finally, uh, this, state com this table compares the resource, resource required to implement the state of the art and the proposed informers. Uh, between the time domain and uh, time domain algorithms, uh, it can be shown that proposed one requires requires way less resources to implement it. 
So, so you see, I'm gonna leave this, the, the upper part of this table. You can see that the, the, the proposed one in red requires less uh, uh, storage, less, uh, less multipliers, and less uh, others to be implemented. However, uh, between frequency domains algorithms comparison, it's also shown that the proposed ones are, are very expensive, practically pre prohibitive to implement. So uh, we can say that the proposed time domain algorithm uh, is the most efficient between the state of the art methods, and it also has a good detection performance. performance. However, uh, as sometimes sometimes we uh, more complex beamform algorithms require a frequency domain implementation. Uh, the state of the art algorithms require uh, uh, the state of the art algorithms should be preferred over the proposed ones in case you need to work in frequency domain. Uh, the proposed one in frequency domain. Uh, doesn't have any gain in resources or detection performance. So they, they shouldn't be considered in any case. First, uh, oh, sorry, uh, and, uh, concerning the third and last method to solve the formulated problem, uh, it's focused in to find an efficient decimation filter architecture capable to perform both uh, filtering and delay operations in the same structure. In other words, uh, the idea is to replace these two blocks here in cascade by a single block that merges both operations. The proposed solution is based in the use of maximally flat or Samadis filters. These filters have uh, this impulse response, uh, and the behavior of this filter can be adjusted by only these three parameters, N, K, and, and D. Uh, these filters work as a low-pass filter with maximally flat response in the basement. Uh, while these filters are not optimal low-pass filters, as the Equiripo ones mentioned in the past slides, uh, they have the capability to change its group delay uh, just adjusting the D parameter. In this figure, uh, it's shown how the group delay is changing with the D parameter, uh, changing also in the minus five to five range in the passband. Unfortunately, this filter has the disadvantage that of to have a bumpy response as the parameter increases. So we can see how the frequency response has this growing bump in the high frequency as the D parameter increases. Uh, but it's also shown uh, that bump only affects one part of the frequency response. The other part that is the what we what interests to us uh, is always kept flat here. These filters are also multiplierless. Uh, in these diagrams are shown the possible implementations of type two, type two, uh, type one, type two, and cellular. Uh, each one has advantages and disadvantages and can be used in different situations and applications. So, uh, because of the configurable group delay capability of the Samadis filters, they are very suitable for our purposes. Therefore, uh, it is proposed uh, this decimation filter architecture called the late decimation filter, which has the capability to alter uh, its group delay and also to decimate uh, given an, an input. This uh, is a multi-stage uh, filter whose penultimate stage is a Samadis one and the last stage is a Equiripo one. Uh, 
uh, the purpose of this actually repo stage is to compensate the, com the bumpy response in the semantics filter that I show in the past slides. Finally, uh, this semantics filter can be implemented using any of the aforementioned structures. As this example, uh, I am using the type 2 implementation one. Uh, the B, A part are are respectively to this to this uh, B, the B part will be just this, this this part of the filter and the A part is this part of the filter. So you, you have here the B part and the A part and you can see also that the B part on, only depends on the on the delay and the E part is doesn't depend uh, on the delay. So the, the delayed uh, decimation filter proposed uh, and shown in the past slide can be used to implement a delay and some informer like this. In this novel, a proposed uh, structure, the A part of the semantics filter, what I mentioned in the past slide, and the key repo filter uh, is shared is shared between all the channel inputs. The delay of each filter is adjusted. Uh, with the D parameter in each channel in the B part of the semantics field. Uh, the multiplier elements are also relocated by linearity property, properties of, uh, of a linear system like this. Uh, so, uh, for comparison of purposes, uh, a delayed and decimation filter was designed with the same filter specifications than the other methods. Uh, turns out that, that the required delayed decimation filter for this case should have three stages an element, uh, a summaries, and a key repo one. In these two graphics, uh, it's shown how the key repo filter compensates. The bumpy response and the semantics filter here. So it is the semantics filter bumpy response. And, and the key repo one, it's acting in the same time, but in the stop band part. So it is animating this bumpy response here. Uh, so it, it's also interesting to see that the uh, pass band response is kept always flat independent of the bumpy response of the master filter. In this other figure, it's shown the overall frequency response of the of the proposed filter. Uh, it's shown that uh, the low pass, it is, is still a low pass filter uh, in the group. And it also it's shown in this, in this graphic how the delay, the group delay is changing according to the D parameter. So you have uh, many values of D and you will see as the, the, the delay of the filter is changing accordingly expected. Uh, also it's shown the ripple, uh, the ripple response here. Uh, it is still under the specification independent of the bumpy response of the max flat filter. So uh, comparing implementation resource of the beamformer using the Samadis filter, the red one here, with the other ones discussed in, along this thesis, uh, the, the green one and the blue one. Uh, it's shown that uh, the proposed one is the most efficient in terms of computational requirements. These, these three points here. In terms of memory requirements, it's only one step before the state of the art here. Uh, in other words, I could say that the novel structure proposed in this thesis uh, is the more efficient one for informal specifications, as shown in this thesis also and generalize uh, for other specifications uh, because it, it, it could change. It's, it, but for this specification, it's shown that 
the novel structure proposed is the more efficient one. Finally, uh, again, uh, comparing the most relevant state-of-the-art proposed uh, architectures of this thesis and the state-of-the-art discussed ones, we can conclude uh, that the informer based on um, some other filters, this first one, is the more efficient one as, the required, as it requires less computational resource, this, this this metrics shown here. Uh, and it also requires the least computational resource, uh, resources uh, of the, the, the sorry, uh, it requires the least computational resources. And it, it's the second least, uh, uh, the second uh, method that requires uh, the least quantity of memory. It, it's only after this method here. Or in other words, uh, we can say uh, that pro the proposed Samadis filter provides uh, the best trade-off between storage and computational resource uh, in implementation. So if you, if you want to implement uh, uh, a system when power consumption is critical, uh, you should consider to use this architecture, this novel architecture. Finally, uh, uh, the result of this thesis uh, suggests the possibility of to use uh, the delay the same dimension filter structures based on some other filter inefficient implementations and narrow bands in applications. So we based uh, our discussion in this thesis uh, around uh, the audio signals, which are broadband signals. So I, I believe that uh, these same methods are applied in narrow band signal applications like radar or telecommunications. It could also uh, show uh, promising uh, results uh, in efficiency of implementation. Also, uh, as uh, it, it is shown, it's demonstrated uh, that the binomial uh, structures uh, used in the implementation of Samadis filter uh, are identical to the, to the functions, or wavelet functions of, of Debussy's. These Debussy's are perfect reconstruction of wavelet functions. Uh, so these delayed dissemination filters uh, could be used in efficient implementation of arising or processing algorithms when it's work in wavelet domains. So maybe for medical application of or other ones, uh, it could be interesting to to use this kind of some of these filters in their implementation. Mm, well. So, uh, thanks for, for, for attending this, this presentation. Uh, feel free to ask me some questions. Ok, thank you very much. Uh, Sami, mantemos as questões em português, você prefere em inglês? A gente acabou de discutir ah, sobre isso. Pode ser em português, é beleza. Então, tá certo. Bom, muito obrigado aí pela apresentação. Sei que foi é muita coisa, né? É difícil a gente conseguir encaixar tudo isso no tempo, mas você fez isso muito bem. Parabéns. E acho que agora a gente parte para as discussões né, sobre, sobre esse trabalho super abrangente. Eu vou iniciar convidando o Vitor, então, para a isso. Opa. Vou tentar ligar aqui as coisas. Pronto. Oi. É... Bom, 
é, você falou que pode ser em português, mas se precisar preferir em inglês, eu posso falar em inglês também, tanto faz. Pode ser em português, né? É, bom, primeiro, obrigado pelo convite, o trabalho, o seu trabalho é muito interessante mesmo, coisa que me interessa já faz um tempinho, é, eu gostei muito dos seus resultados, do, 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 das análises que você fez e dos, dos algoritmos em que você chegou. Realmente está tá muito legal. É, eu, eu marquei um monte de coisa aqui no texto para melhorar o inglês. Depois eu mando para vocês o, o, a cópia. É, isso não vale a pena falar agora. Então, eu te marquei algumas coisas aqui. Algumas coisas são meio, meio esquisitas de inglês, que <risos> muita gente não, não, não pega, mas é, eu deixei tudo marcadinho aqui. É, com, com relação ao trabalho, deixa eu pegar aqui as dúvidas que eu tenho. Ah, na equação 2.5, lá no começo, quando você está falando do, do, do sigma delta, é, eu sugeriria que você colocasse aqui a integral de menos pi até mais pi, porque quando você corta a integral aqui, se eu estou entendendo direito que, que você está fazendo aqui, é, quando você tor corta a integral no intervalo que você está fazendo, você está implicitamente assumindo que o, seu, que o seu filtro é ideal, né? É, quer dizer, que fora da faixa de, de passagem ele, ele tem ganho zero mesmo, né? É, geralmente faz diferença depois no, no resultado, então. É. Sim, é, 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 na derivação de, do SNF para o sigma delta, né, da literatura, é, 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 na literatura é, é, é considerado um filtro ideal, só para, para efeitos de, é. de, de, de estimação. Né? É, não, é, mas como você colocou, como você não está falando de filtro ideal, né? Então, a integral é, é, é de menos pi até mais pi, e depois, na hora que você faz a aproximação de que o filtro é ideal, aí você corta. Mas, é, mas exatamente como você está jogando a energia do ruído para a frequência alta, e o filtro não sendo ideal, se ele não for muito, muito bom mesmo, a, a integral lá fora faz um pouquinho de diferença. Então, é. Fica mais preciso se você escrever assim. É. Deixa eu ver o que mais que eu marquei. Importante. O... Achei bem interessante esse outro método de fazer projeto de filtro SIC que vocês acharam, que eu não conhecia. É... O... É, ele tem umas restrições, né? tem uns constraints para ser usado, mas é bastante interessante mesmo. Não precisa multiplicar. É. O, o do David também não precisa, mas aí ele precisa de um. Ele é mais difícil de projetar, ó, se eu entendi bem, e ele precisa de um de um de um multiplicador que vai trocando o, 
Um Oh. Eu fiquei curioso aqui, é, nos algoritmos para você escolher a melhor estrutura, é, é muito demorado rodar esse algoritmo, dependendo da... da... Sim, sim, ele demora um, um pouquinho. É, ele é... Não é real-time, isso é feito. Não, isso não é tão importante, porque não é real-time, né? mas é... Tem alguma restrição no, na, na taxa de é, oversampling? Porque, porque você está testando um monte de combinações, né? E o número de combinações, eu acho que aumenta conforme aumentar a taxa do oversampling, né? Tem alguma restrição de, de tempo, de memória, para você fazer o seu algoritmo? Não, uh, bom, eu testei para oversampling de 192. É, 192. Demorou, sim, demorou uns quatro horas, mas, mas ele funciona, não tem problema. Mas depende da capacidade de processamento que você tem, é do algoritmo, sim. Aí você pode restringir também, né? só testar algumas combinações e tudo. Mas é, a sua proposta aí foi mais geral mesmo. Aí eu acho, eu acho que dá para restringir muita coisa. Né? Porque você está fazendo uma busca exaustiva aqui, né? Você realmente está pegando todas as combinações possíveis, né? Isso, isso. Isso porque não tem jeito de você saber. É, como eu falei na apresentação, uhum. é difícil é, é, calcular essa o ótimo, ótima decimação para cada, para cada estágio. É, não tem um jeito de generalizar isso né? para todos os tipos de filtro para todos os tipos de respostas hum. Bom, o resultado do seu Beamformer no no domínio PDM aqui foi bem, muito bom mesmo, né? É... Você consegue um ganho bem grande fazendo essa troca. É... Agora, fazendo a troca, eu achei que você ia acabar com, com a, é, o, o diagrama do, do, é, de potência lá, em função do ângulo, mais, mais fininho, né? Porque você está com uma taxa de oversampling grande. Eu pensei que ia dar um negócio mais suave do que parece que deu. É, ele, é, ele é mais suave, ele tem um pouco mais de ganho, mas sim, ele não é... Eu testei ali só 180 pontos né, de, de versão. É, talvez botando mais, 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 é, mais pontos de teste, de teste né, em, em mais, vários ângulos. Né. Mas eu, ele também está limitado a taxa de aumento versão, né? não é infinita, ela é, é tão alta também, é 192. Está limitado também ao número de microfone. Ah. É...
Os métodos usando a FFT, agora, é, eu também achei que, a, que as curvas aqui de potência iam ficar mais suaves, porque daí você escolhe o atraso, né? Então, estão no domínio da frequência. E por que que deu, no caso da FFT, deu essa escadinha aqui também? Sim, é... Bom, como você está em, em domínio de FFT, né, você faz uma multiplicação em complexo, né, o atraso ele já não é limitado ao delay, a distância de amostrar, você faz uma multiplicação complexa. Então, eu acho que não deveria ter diferença, porque a, o a, a, o a resolução depende mais da, da, da resolução do atraso que você tem no sistema. E, e tanto em, em qualquer algoritmo de no FFT, você está fazendo o atraso via uma multiplicação. E não tem uma resolução. A resolução só vai depender, do, talvez, do número de, de bits em, em quantização do sistema. Mas se você trabalha em um ponto flutuante, no algoritmo não vai ter a diferença. O... Tá, aqui você fez tudo em ponto fixo? Como é que foi? Não, não. Nessa simulação ali, é, foi feito em um ponto flutuante. Mas, não, mas pode ser em ponto fixo também. Quer dizer, se você considera 32 bits de... De, de, de palavras de processamento. Não é, é, mas é que eu fiquei na dúvida. Se, o, se você está fazendo em frequência com um ponto flutuante, é, essas curvas aqui de potência não deviam dar mais suaves? Porque daí, por que, que tem essas escadinhas? Bom, a, a escadinha é mais pelo número de pontos que eu estou usando, né? É, e ah, pelo, tá. é, pelo ponto de amostragem. Na, Por causa da amostragem na, 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 na frequência, na, 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 na direção, né? Eu estou perguntando porque lá atrás você tinha falado que dava uma picadinha por causa do atraso ser o um número... Contínuo. Não é, ser contínuo, é discreto. Você está usando, mas... E aqui deu a escadinha também, eu achei, achei esquisito. Essa é verdade né, no, no caso do tempo, porque no tempo você, o atraso depende do frequência de amostragem. No caso da frequência, não depende da amostragem, não é só multiplicação completa. É. Mas se a escadinha dá por causa da amostragem no ângulo que eu estou fazendo. Ah, tá. Tá, é, é bom pensar em dar uma, uma explicada nisso, porque isso me deixou curioso, né? Porque eu falei, ah, lá eu entendi por que, que tem essa escadinha aqui, eu não estou entendendo por que, que tem essa escadinha. É. Seria bom dar uma avaliada nisso, explicar isso. O... Quando você falou... Na apresentação também, você falou que o, a linha de atraso, quando você está trabalhando no, no PDM, né, com a, o fluxo de bits direto sa, da saída do microfone, é, ela é bem mais longa, né? Mas ela é bem mais longa, mas é um bit só, não é? Porque o, depois, a hora que você coloca no filtro, Uh, é, é mais curta, mas é com vários bits. Não tem um, uma diferença aí também? Sim, é, é verdade. É, tem um trade-off ali. Né? Vai depender é. do, do tamanho do, do atraso que você quer. Né? É, quer dizer, se o é mais longo, não é necessariamente porque você tem que ver o mais longo vezes o, o número de bits. Isso, isso. É. 
né? Você, você pode é, ter um filtro, quer dizer, o número de bits em um atraso no, no PCM vai ser maior às vezes que no PDM ou no contrário. Isso vai depender muito do, do atraso que você quer e da taxa de decimação. É. Tem um trade-off ali. Que eu... É, é, é. Eu estou falando porque simplesmente não é 192 vezes maior, né? É só um. É, isso. é na análise você é considerado isso, né? O... É, é, mas eu estou falando por causa do jeito que você falou. Sim, sim, é. né? Porque dá essa impressão de que, 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 que é bem maior, mas na verdade é mais longo, mas tem menos bits, então não é. A, a memória que você acaba usando pode ser maior, pode ser menor, depende do. Né? É mais na hora de falar, na hora de escrever, que é, é bom tomar cuidado, porque... É, 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 O filtro do Samad também consegue né, é, uma resolução, então, se eu entendi bem, bem maior de atraso, né? Porque você está fazendo um atraso é, dependendo de uma, de uma constante, então, em princípio, você consegue vencer esse problema do atraso é, ser discreto, né? Sim. Isso. Se eu tiver que ser, se atraso é, é inteiro, pode ser desse. Isso eu não sei se. Eu não, 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 não lembro de ter reparado você ter chamado a atenção para isso, porque é uma outra vantagem desse, desse seu método. Não só ele tem menor é, complexidade, mas ele também é, consegue um conjunto de atraso mais preciso, né? O... Aí, é... você acha que daria para estender essas suas ideias para um informer que não fosse só do Leontan, se fosse um informer do tipo é, MVDR, alguma coisa assim? Em que você tem que tem a, tem a inversa lá da matriz de ruído e tal, de autocolarência do ruído. Acho que dá, seria um interessante tema de, de estudo. É, quer dizer, é, talvez os atrasos poderiam não mudar do jeito que é proposto no nome né? que, é, que são proporcionais um com o outro. Provavelmente fazendo de outro jeito, fazendo eles mudar de um outro jeito. É, poderia ser estendido esse análise para outro tipo de informe. Eu estou é contando... Tô... Desculpa. desculpa é, não, peraí, termina. Depois eu... Não, então, é, o problema é que esses, esses métodos estão mais em, no domínio do tempo, né? Então, é um pouco limitado nesse caso do, de trabalhar nesse domínio. Essas agora mais complexos são mais é, pensados para trabalhar em domínio de frequência com mais capacidade de processamento é geralmente é, é geralmente é em domínio da frequência mas é banda estreita eu tô, eu tô perguntando porque é, tem um interesse enorme em fazer agora é, beamformer beamforming para para Arranjo de antena para comunicação mimo. Né? E, e aí tem exatamente esse mesmo problema. Você tem, sei lá, 100 antenas é, e, e o, o custo, grande parte do custo está nos ADs para cada, cada uma das antenas. Então, tem um monte de gente estudando 
até no, no projeto temático que eu tenho lá, tem o pessoal do Rio de Janeiro estudando isso, é, fazer o arranjo de antenas é, com a com a conversora de um bit só. Né? É, que é basicamente isso que você fez, né? que você está fazendo um, um arranjo de microfones com um conversor AD de um bit só. É, só que lá no caso, geralmente eles não usam de lei em sum, ele, o, o, o beamformer é, é, é de banda estreita e, e eles usam alguma coisa tipo um MVDR modificado, alguma coisa para ter robustez com relação a, a, a do, do, é, de posicionamento dos microf do, do, das antenas ou de é, incerteza na, nos vetores diretores e tudo mais, tá lá da, da propagação da onda é, e nos ganhos das antenas, né? Uh, mas é um negócio mais tipo MVDR. É, então, se você conseguisse estender essa sua ideia é, para alguma coisa naquela área, você ia ter um trabalho bem, bem forte. Aí. Tinha muita gente interessada nisso. Eu vou pensar sobre isso. É, é, como eu falei no trabalho futuro, né? eu sugeri também que talvez poderia ser usado esse... esse... É, eu não fez é, é algo fazer, mas se der para fazer, é um negócio que tem bastante gente querendo fazer. Tem muita gente estudando. É, se você está interessado em continuar na, 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 na área de pesquisa e tal, é, não sei o que você pretende fazer para frente, mas isso é um campo que... É, esse tipo de, de método que você fez, se você conseguir fazer um negócio, vai ter bastante gente interessada, quer dizer, é pegar um trabalho com muita citação, esse tipo de coisa. Vale a pena dar uma olhada. Obrigado. Eu vou dar uma olhada. Assim. Acho que me interessa muito também. Continuar assim. Legal. É... E a última pergunta, vocês publicaram um artigo no Congresso, né? mas eu acho que vocês podem publicar isso aqui no uma revista também, não dá, não? Sim. É, é, foi publicado no Congresso, mas só os análises preliminares, que foi a qualificação, praticamente. É, agora, a ideia é, sim, é publicar isso no, no Congresso. É, nós, é, passa do tempo, né? mas eu estava mais focado na, na tese, mas agora, com mais tempo, eu acho que é, a ideia é que o Bruno é, vocês vão pegar e juntar tudo isso aqui e mandar para um, sei lá, Transaction Circus and Systems ou alguma coisa assim, né? Na é. verdade, a, a, a ideia era justamente essa, era publicar e depois defender. Mas aí veio a pandemia e tudo ficou de cabeça pelos ares. E, e aí acabou que o tempo passou e a gente teve que, que priorizar a defesa, mas é. depois disso vem, vem a publicação, sim. É, eu estou falando isso principalmente porque ficou um resultado muito legal. Eu acho que é, você deve o, o, tentar realmente fazer um artigo de revista com isso aqui. É. Bom, era isso que eu tinha para... Pra falar e comentar, depois eu mando aqui a minha, a minha cópia com as, com as observações. Parabéns pelo seu trabalho é, e boa sorte aí no futuro também. Muito, Muito obrigado, obrigado Vitor. Vamos levá-las todas em consideração. Certo. Uh, seguimos então para o Renato. Renato, se quiser fazer suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É, obrigado pelo, pelo convite. Foi, foi, foi bastante legal ler, ler o documento, ver a apresentação. E, e concordo com os elogios do, 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 do Vitor e acrescentaria um ainda aqui. Isso aqui ficou um, um grande tour de processos.
processamento digital de sinais, né? Ficou... Tem, tem, tem um pouco de tudo, né? Coisa que, como foi falado aí, abrangente, né? Tem Wavelet, tem Motivate Processing, tem projeto de filtro, tem... Mas tem é, é, ficou muito interessante nesse sentido. Ficou uma coisa que... É um trabalho que certamente demonstra muita maturidade, muito, muito domínio da, da, das ferramentas clássicas, por um lado, e ferramentas não tão clássicas. Né? O filtro de Samaria é uma coisa que eu, particularmente, não, não conhecia. Não sei se isso fala mais a respeito do meu conhecimento da área do que sobre o, o filtro em si, mas ainda assim eu, eu não conhecia. Foi muito interessante ver, conhecer, é, ver o potencial da, da técnica. Né? É, eu também não, Renato. Isso foi algo que o Sami que trouxe. Ó, oh, que bacana, que bacana. E, e corroborando aí o comentário do Vitor, esse problema de, de, de beamforming em sistemas MIMO é, é tão sério que o pessoal muitas vezes, quer dizer, eu vejo também trabalhos que fogem da parte digital, eles falam, o custo de, de botar 100 ADs no, no, no sistema é tão alto, que eles fazem sistemas híbridos, né? porque eles fazem um pouquinho do beamforming analógico, um pouquinho digital, vão agrupando, tem uma série de estratégias que o pessoal usa. Né? Então, realmente é um problema que é bastante sério. Então, só corroborando aí a sugestão do, do Vitor, de que pode ser uma área bacana. É, também fiz algumas observações no, no inglês. É, também vou mandar, não cabe comentar, não cabe comentar aqui grandes coisas. E, e como eu sempre digo, Sandy, quando eu mando um documento desses, é, é a minha leitura pessoal ali, as coisas são sugestões, o documento está bacana, não tem, não, teoricamente tá, não teria grandes coisas para fazer. Então, é, acata as sugestões, ignore as sugestões na, na, no que você achar que, que vale a pena ser acatado. Tá, tá, tem algumas que sobrou um R, se era para estar no singular, está no plural, coisa assim, essas... Mas, mas fique à vontade ali, não, não precisa se preocupar, pô, tem que implementar cada uma das sugestões que o Renato fez, não, não é assim, não. É... Então, vamos lá, sobre o... A primeira coisa, curiosidade tonta aqui, vocês colocaram que o SIC é Cascade Integrator Combinator. Para mim era Cascade Integrator Comb, não Combinator. O COMB no sentido de ser um filtro COMB, né? Que a resposta ao impulso parece um pente, né? Tem uns dentes aqui e ali. É... Sim, sim, sim. E eu procurei na internet e só vi COMB e não COMBINATOR. Por que vocês botaram o nome COMBINATOR? É, é, é padrão? Eu acho que eu não tenho uma... Não a verdade, eu não tinha pensado nisso de como, como um pet, né? Eu, para mim, sempre foi um combinator por, por, pela, pela segunda parte, ele combina, senão é que vem. É, pois é, é bom, é só uma curiosidade, uma coisa para ir atrás, mas no Google, Cascade Integrator Combinator, não, eu não, não vi se aparece, eu não lembro, eu procurei, não, não, não vi nada assim, em geral, Wikipedia, essas coisas todas, mostram Cascade Integrator Comb, mesmo de, de pet não sim, de combinador. Sim. Mas, bom, é, é, é bom. Mas só fiquei curioso, falei, nossa, eu nunca vi esse nome, será que eu que estou desatualizado? É, é, aqui também, nesse, nesse começo, eu achei muito legal essa escolha que vocês fizeram de botar objetivos, assim, de maneira muito explícita. Achei que ficou muito, muito agradável de ver. Vocês estão me ouvindo ainda? Aquele que perdi a conexão aqui? Estamos escutando, sim. Ele me, me deu um recado ali de perda de conexão. Uh, muito bem, vocês não fazem... Quer dizer, é, é bacana isso que vocês fizeram. Eu botei uma pergunta aqui de, de usar a Cordic, né, aquelas estruturas de, 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 de operações aritméticas que se usam em FPGA. Mas como vocês fogem de multiplicação, eu acho que a minha pergunta perde um pouco o sentido nessa... Essa, essa, esse meu comentário aqui. Estou é... indo atrás aqui das minhas perguntas. Onde está isso aqui? Essa aqui eu queria perguntar. Assim, a sessão 321, quando você fala do SIC, né? da compensação, do, do, da, da distorção do SIC, é uma coisa que eu, eu não sei se, se eu que perdi algum detalhe aqui, mas você coloca aqui 
você define o C em relação à faixa de passagem do, do filtro. Né? E daí você fala que coisas funcionam bem para C menor que meio, ou para C menor que um oitavo, e daí você fala que tem, você precisa de uma compensação para C menor do que um quarto. Mas, quer dizer, o, o, o troço que funciona para C menor que meio já não deveria funcionar para todos esses outros intervalos? Porque C menor que um oitavo Sim. é C menor que meio também. Então, se o troço funciona bem para C menor que meio, ele automaticamente funciona bem para C menor do que um oitavo. Então, eu, não, eu, eu acho que eu não entendi direito qual é o problema. É, eu acho que essa é a minha pergunta aqui. É mais em termos de eficiência, né? é, de utilização. É, se de fato ele funciona para meio, vai funcionar para octavo. Só que se você vê a tabela, né? o número de multiplicadores de somadores é, seria maior. Então, é, então, é melhor se você já tem a restrição de trabalhar para um octavo, sabe? Porque, porque para um octavo, porque ele vai precisar menos é, de somadores. Ah, Entendi. Não, tá claro, tá claro, tá claro. Isso realmente, eu, talvez esteja no texto, eu tenha pulado só, mas é uma coisa que realmente não, eu não tinha entendido quando eu leu. Mas tá claro, absolutamente claro. A questão de eficiência é mais do que outra coisa. É... Assim, quando você fala do seu, voltando a perguntas do Vitor sobre o método lá que testa todas as combinações, né? É, claro, ele funciona, ele funciona offline, né? online, não tem muito problema, você tem que escolher só a, a, a melhor combinação. Mas aqui você está botando... É, isso aqui que você está botando é um R de cento... 192, né? É isso? O R que você está usando aqui nessa tabela é 192, né? É... Esse é um R típico? É, né? O R não vai ser muito... Quer dizer, basicamente a minha pergunta é a seguinte, você não vai ter nenhuma situação em que essa complexidade vai crescendo exponencialmente e aí você chega numa situação em que aquelas quatro horas para sua... Pra... 400 milhões de anos, e aí sim a complexidade não te deixa resolver o problema. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Quer dizer, esse, esse, é um, esse é um exemplo muito básico ou é um exemplo típico? Não, eu acho que o exemplo é típico. É, até acho que é, o que eu vi, porque, é, falando de processamento de áudio, né? É, é, 192 menos 104 de decimação. Tá. Então, um, um, a princípio não teria problema, mas, mas isso, outra vez, vai depender mais do, da capacidade de processamento que a gente tem. Ah, dá para implementar esse algoritmo também de um jeito mais eficiente. Né? O que está proposto aí é um, um, um jeito tosco, né? mais para saber o princípio do... do funcionamento, mas eu acredito que é, pode ser fazer uma escolha mais inteligente do, 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 das combinações na hora de, de rodar o filtro. É, eu não sei se vale a pena investir muito nisso, né? Se, se esse é um exemplo típico, porque imagina o seguinte, quer dizer, quando o R for igual a mil e, mil e tanto, Aí o número de combinações vai crescendo muito rápido, pode crescer demais e pode se tornar inviável. Mas se o exemplo é típico, eu levo a quatro horas e é offline, eu não vejo, não vejo grandes necessidades. Eu acho que a curiosidade é mais essa. É, 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 a complexidade desse, desse problema é típica. Eu acho que é mais isso do que qualquer outra coisa. É, aqui... Eita, ferro, aqui. No caso da, do, 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 dos processamentos no domínio da frequência, do informe no domínio da frequência, eu acabei não, não, não botando o bookmark aqui na página. É, 
Quer dizer, a hora que você passa para o domínio da frequência, você perde todas as coisas sem multiplicação que você tinha antes, né? Quer dizer, você perde todas as coisas que são só um bit, você perde essa, essas, essas vantagens, correto? É, no domínio da frequência, é tanto que por isso é, é feita de uma comparação de quando seria a diferença. Mas sim, é, você perde tudo isso, você perde a a eficiência que você queria. Então, tá. é, como o problema aqui era mais buscar no algoritmo em termos de, de, e, e, de e, é esse, e é esse fator que leva aquela complexidade maior que você mostrou numa tabela na apresentação? É, é, é essa perda de, 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 dessa estrutura vantajosa de, de representação? Sim. Ah, tá. E aquela complexidade você calculou para ponto fixo, ponto flutuante, é relevante? É ponto fixo. É ponto fixo. Tá. Deu um atraso grande. É... O mais que eu tinha aqui? O mais... Essa parte do Samad eu, eu achei realmente muito legal. É uma daquelas, daquelas coisas que eu gostaria de, de, de saber mais. É, e, e isso vocês acharam de que jeito? Ele apareceu em que contexto? Bom, a história é um pouco... É, bom, eu, eu, a gente começou estudando os... Uh, primeiro dos capítulos, capítulos né? É, que são algoritmos no PDM e algoritmos de, para fazer o iniciar os desenvolvimentos de filtros. Mas eh, os resultados não, não eram muito bons, pelo menos eu não, não, não estava muito contente com os resultados. Eh, comecei a pesquisar, pesquisar, entrei na parte do Wavelet. Eh, Wavelet parecia muito promissor. Eh, fazer um beamformer em Wavelet também, eu tentei fazer isso. É, tentei fazer em Hadamar, é, é, usando a transformação de Hadamar. É, a primeira ideia que o Bruno falou é foi fazer em Hadamar, mas é, não, não, não tuvo muito resultados. Aí fui para o Wavelet, achando que poderia ter é, um bom resultado também, mas não, não teve. É, e olhando os Wavelet, é, we, é, nós é, vi que tem essas estruturas de debuchis e dentro de debuchis que são os, 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 elas, elas filtros de reconstrução perfeita, vi que tem esse, é, é, para, vi que eles usam essa, essa, é, esses filtros de máximo flat para fazer reconstrução perfeita. Né? E, e casualmente vi que esse, esse, essa magia que é, é, é esses filtros de Bushi são os mesmos que os Samajis, só que ele, ele não necessariamente precisa ser usado no Wavelet, ele pode ser usado para filtrar. Né? Então, ali, fui atrás dos papers do Samajis, que são uns três, quatro, falando sobre tudo isso que eu resumi ali. E deu, e deu para ver que pode ser usado em alguma forma. É, tem restrições, como, como eu tinha falado também no, no texto, mas... Mais ou menos foi essa história. Foi de Hadamard para o Wavelet e de Wavelet para a Samaria. É, não, bacana, muito legal. E só para finalizar, também corroborar a, a conclamação do, do Vitor aí, eu acho que vocês têm resultado para publicações ambiciosas, eu acho que está tá bem interessante. É, foi um trabalho muito bem desenvolvido, muito amplo mostrou muita maturidade aí, Sami, em, em juntar todas essas coisas. Então, de parabéns aos dois. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e boa sorte aí no, no seu futuro, Sami. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado mesmo. Bom, é... Eu queria, então, abrir a oportunidade para os colegas que estão aqui presentes. Se alguém quer, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E a gente também está é, compartilhando, fazendo streaming na internet.
Eu, eu acabei de olhar lá, não temos nenhuma pergunta lá, mas se alguém quiser fazer pergunta pelo chat na internet, também fica à vontade. Hum, ok, então eu vou só fazer alguns comentários. É... Primeiro que o, o Sami, ele, a gente se conheceu quando ele fez uma disciplina de pós-graduação como aluno especial. E naquele momento ele já fez já, já fez um projeto, né? eu sempre tenho um projeto aberto no, de fim de semestre, de fim de disciplina, e naquele momento ele já fez uma coisa super bacana, né? que foi uma cabeça que rastreava, um, fazia um rastreio binaural, biauricular, né? Ela, a partir da, da medição daqueles o sinal biauricular, ele conseguia não somente determinar a posição do objeto, mas fazer a cabeça girar, né? eles construíram um motor de passo, acho que era nessa, né, para girar e rastrear e olhar na direção do, do som. Então, já, já começou com um projeto bem é, impressionante ali, assim, no, no curto espaço de tempo. Depois ele, ele me procurou para para fazer o mestrado comigo. É, o mestrado dele foi feito sempre é, em paralelo com o seu trabalho, né? o Sami trabalha na NXP como desenvolvedor, e é, explico em parte a, a razão de a gente não ter conseguido publicar ainda outra, o artigo, porque quando deu a pandemia, o, a quantidade de trabalho aumentou de todos os lados, né? e para o Sami é, ficou puxado também, além de alguns problemas pessoais que ele teve aí nesse, nesse momento que ele teve que passar um tempinho lá ajudando a mãe dele. Mas desempenhou, assim, um trabalho excepcional. Uma coisa que ele não mencionou foi que quando ele estava estudando a possibilidade de usar as transformadas de Radamar para isso, ele acabou tendo uma ideia para uma aplicação na, lá na empresa dele. Isso resultou numa patente, né? O Sami teve uma patente como um side, side job aí da, da pesquisa, uma, um spin-off da, dessa pesquisa. E acho que, assim, isso tudo só para corroborar o, o trabalho, né? que, o empenho dele nesse tempo todo. É, e, e ele mencionou, mas eu quero reforçar que boa parte desses algoritmos que foram apresentados foram de fato implementados em FPGA, né? nós estamos com, uma, com um arranjo de microfones menos emprestado do Victor, e, e ele fez, chegou a testar alguns desses algoritmos uh, na FPGA. Então, tem que também por como o trabalho já ficou tão grande a gente não incluiu essa parte de, de avaliação da, da implementação mas isso também foi feito tá é que chegou o um momento que precisamos focar na, no que, que seria apresentado na, na, aqui no, nesse texto mas é isso eu só queria botar em contexto todo o trabalho do, do Sami agradecer aí pela confiança né do Sami por ter desempenhado esse trabalho muito bom. E, então, dá os parabéns. Obrigado, Bruno. Eu queria também é, agradecer muito pela sua confiança. Você é... Eu mostrei que você foi... Vi que você foi muito aberto comigo. Me deu muita liberdade para poder pensar, para poder explorar muitos métodos. É, muito obrigado por tudo isso. Por entender também, pela, pela paciência em, em em todos estes dois, estes três, é, uhum. é, não foi fácil, não, como você falou, pelo caso do trabalho, eram as pessoas que conheceram, mas é, é, também sabia que você entendia isso e, e tinha a, a paciência para poder explicar esses problemas, foi muito, muito importante para mim. Muito obrigado mesmo, é, Bruno, pela, pela confiança. Foi um prazer. Bom, é, agora a gente vai 
abrir a salinha, onde eu vou então, convidar o Renato e o Vitor, e logo, logo a gente volta. Nesse tempo aí, se os colegas quiserem ir matando a, a ansiedade do, do Sam, vocês ficam à vontade, podem bater papo aí. Obrigado. Bom, acho que estou esperando aparecer o, o microfone do Vitor. Mas acho que a gente já pode ir informando o Sami que se está de parabéns, você foi aprovado. Então, nosso novo mestre da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Parabéns, Sami. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Liberdade de Ótima notícia para mim. Parabéns aí. O Victor, pelo jeito, está com, tá com problema de conseguir entrar, mas está me liberando aqui. Mas é isso aí. A gente estava... Demorou porque a gente estava batendo o papo do Covid, tá? Não era porque a gente estava pensando muito no que, no que... Se você ia estar tá aprovado ou não. O que acontece nas salinhas. Para dar uma deixar o, o candidato com um pouco de preocupação, enrola um pouquinho lá, mas você foi aprovado com, sem unanimidade. Então, caiu os parabéns da boca. Obrigado, Se fosse no, numa situação pré-pandêmica, a gente iria combinar um almoço agora para comemorar. Mas agora a gente deixa isso para quando a gente poder se reunir novamente. Bom, então... Parabéns, Bruno. Parabéns a todos. Muito bom trabalho. Sucesso. Parabéns, Sam. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, e, Renato. Eu não sei se você viu no, no YouTube, o pessoal, a tua família estava dando os parabéns também. Sim, eu então eu, eu repasso aí o parabéns do, dos, dos familiares que estavam lá. Só então era isso. Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Não, eu vou eu encerro a sessão e depois a gente acerta os ponteiros quanto à parte da documentação e e a ata, a ata eu, eu já vou encaminhar, e depois a gente fica faltando só entregar o texto final para a biblioteca, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tchau, gente, um abraço, então. Tchau. Então, tchau, tchau, pessoal. Bom, bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Boa semana, então. Muito tchau. Obrigado.